है गैस आज हम यूज टेसिन ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट बिफोर स्टार्टिंग ये जो नोट्स हैं ये पी एल डिंगरा के थ्रू बनाए हुए हैं सो अगर आप पी एल डिंगरा पढ़ रहे हैं देन दिस नोट्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओके सो यूज टेसिन ट्यूब यूज टेसिन ट्यूब एक्चुअली में होता कहाँ पर सो आप सबसे पहले हम ईयर के स्ट्रक्चर को देख लेंगे एक्सटर्नल ईयर मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर सो दिस इज़ द ऑरिकल ऑरिकल बाहर का पार्ट जो है जो हमें दिखाई देता है बाहर के पार्ट में ईयर का दिस इज़ द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर और वहाँ से जो ये ट्यूब है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है दिस इज़ एक्सटर्नल एकोस्टिक कैनाल जो कि एंड होता है टेम्पैनिक मेम्ब्रेन में सो ऑरिकल से होते हुए टेम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ये वाला पार्ट एक्सटर्नल ईयर कैनाल है और एक्सटर्नल ईयर ओके देन टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर ऑरेंज कलर में दिस इज़ द इंटरनल ईयर सो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेके इंटरनल ईयर तक और इंटरनल ईयर और दूसरा नाम जो कि लैब्रिंथ है यहाँ तक ये जो आपको रेड कलर में जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है दिस इज़ द मिडिल ईयर दिस कैविटी ओके सो एज वी नो मिडिल ईयर जो है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है सो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में अगर हम एंटीरियर साइड में देखें तो एंटीरियर साइड से यूस्टेशन ट्यूब की ओपनिंग होती है तो ये रेड कलर से शेडेड पोर्सन पोर्शन मिडिल ईयर है सो so, यहाँ से जो ये ट्यूब कंटिन्यू हो रहा है दिस एंड ये खुल रहा है फैरिंग्स में सो दिस ट्यूब इज नोन एज यूस्टेशन ट्यूब मिडिल ईयर से कंटिन्यू होते हुए फैरिंग्स में सो अब हम यूस्टेशन ट्यूब के बारे में और क्लियरली देखेंगे This is the structure of the eustachian eustachian tube to be more exactly. So eustachian tube, eustachian tube also known as auditory or pharyngotympanic tube. इसका दूसरा नाम है auditory or pharyngotympanic tube. It connects nasopharynx with tympanic cavity. As हमने देखा ये pharynx में खोल रहा है and ये tympanic cavity है और middle ear वाला जो cavity है ये middle ear cavity और tympanic cavity को pharynx से nasopharynx से जोड़ता है. It connects nasopharynx with tympanic cavity. In adults, eustachian tube is 36 mm long, runs downward, forward, and medially from its tympanic end. It forms an angle of 45 degree with the horizontal. ये देख रहे हैं आप ये जो structure है, this is the external acoustic canal, this is the tympanic membrane, और ये eustachian tube है, जो कि downward, forward, and medially जा रहा है. So ये जो एक angle बन रहा है, horizontally, horizontal external acoustic canal के through eustachian tube के साथ. ये जो एंगल होता है ये 45 डिग्री का एंगल है देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स जो यू स्टैचिन ट्यूब है ये दो पार्ट में बटा हुआ रहता है दिस वाइट पार्ट एंड दिस ब्लू पार्ट ओके सो ये जो पहला पार्ट है दिस वाइट स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज बोनी पार्ट व्हिच इज पोस्टीरियो लेटरल हमें पता है कि ये टोटल थर्टी सिक्स mm का लेंथ रहता है इस यू स्टैचिन ट्यूब का जिसमें से वन थर्ड पार्ट जो है This is the bony part. This, this is the middle ear portion. This is the tympanic end. And यहाँ से continue होता है. जो ये portion है, 12 mm का. This is the bony part of eustachian tube. One third. That is 12 mm of total length. Total length हमारा था 36 mm का. इसमें से 12 mm का जो length होता है, वो bony part का होता है. Then the other part, two third part of the eustachian tube. That is known as fibrocartilage, uh, made up of fi fibrocartilaginous, जो कि anterior medial होता है, anteriorly medial side में, और ये form करता है two third, that is 24 millimeter, 36 millimeter में 24 millimeter fibrocartilaginous रहता है. Then bony part और cartilaginous part जो है, दोनों एक जगह पे meet करते हैं tube में, जो कि narrow part होता है, eustachian tube का, known as eusthmus. So the two part meets at the isthmus, as we seen. Narrowest part of the tube. ये सबसे narrowest part होता है tube का. So हम एक बार इस structure में देख लें. This is the tympanic end, bony part. This is the cartilaginous part, isthmus and pharyngeal end. जो कि nasopharynx में जाके खुलता है. Then the tympanic end of tube is bony, measured five into two millimeter and is situated in anterior wall of middle ear. Then pharyngeal end of tube is slit-like vertically. आपको दिख रहा होगा ये slit type का 
ओपनिंग रहता है इसका दिस देन मसल्स जो मसल्स होते हैं यूस्टैचिन ट्यूब के मेनली थ्री मसल्स होते हैं जिसमें से एक मसल जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेंसर वेला है पेलेटिनी दिस इज द मेन मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग यूस्टैचिन ट्यूब ओके देन द अदर मसल्स जो कि लिवेटर वेला है पैलेटिनी एंड सेल्पिंग ऑफ एरेंजेस है सो टेंसर वेला है पैलेटिनी जो मसल है सबसे मेन मसल है जो कि यूस्टैचिन ट्यूब को ओपन करने के काम आता है देन हिस्टोलॉजिकली इफ वी सी इसके दो लेयर देखते हैं म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा जिसमें म्यूकोसा जो है इज मेड अप ऑफ सोडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलिमिनर एपिथीलियम विद गॉबलेट सेल्स एंड सब म्यूकोसा इन कार्टिलेजनस पार्ट ये कार्टिलेजनस पार्ट में सब म्यूकोसा वाला लेयर होता है रिच इन सीरोमस ग्लैंड देन नव सप्लाई हम देखते हैं नव सप्लाई सबसे पहले टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ नाइन्थ क्रेनियल नव सप्लाई सेंसरी एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक सिक्रिटो मोटर फाइबर्स टू द ट्यूबल म्यूकोसा ठीक है देन मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नव सप्लाइज टेंसर वेला है पैलेटिनी देन फेरेंजियल प्लेक्सस सप्लाइज लिवेटर वेला है पैलेटिनी एंड सेल्पिंग ऑफ फेरेंजियस ओके देन इन इन्फेंट्स यूस्टैचन ट्यूब जो होता है इट इज़ वाइडर शॉर्टर एंड मोर हॉरिजोंटल जैसे हमने देखा एडल्ट्स में ये लॉन्ग होता है नैरो होता है ठीक है उसी तरह से जब हम इन्फेंट्स में देखते हैं तो इन्फेंट्स में यूस्टैचन ट्यूब काफ़ी शॉर्ट होता है हॉरिजेंटल हॉरिजोंटल होता है वाइड होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे इन्फेक्शन के बिकॉज ये बहुत छोटा एंड वाइड होता है तो नेजो फेरिंग्स के थ्रू मिडिल ईयर में यूज इन्फेक्शन इन्फेक्शन पहुँचने के बहुत चांसेस होते हैं सो फंक्शंस फंक्शंस में इसके थ्री मेन फंक्शंस हैं फर्स्ट वेंटिलेशन एंड दस रेगुलेशन ऑफ द मिडिल ईयर प्रेशर इम्पॉर्टेंट फॉर नॉर्मल हेयरिंग ये वेंटिलेशन जो फंक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हेयरिंग के लिए दैन द अदर फंक्शन दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेजोफेरिंजल साउंड प्रेशर रिफ्लेक्स ऑफ नेजोफेरिंजल सिक्रेशन देन मिडिल ईयर क्लियरेंस ऑफ सिक्रेशन ओके देन हम बात नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यूस्टैचिन ट्यूब फंक्शन टेस्ट के बारे में काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं यूस्टैचिन ट्यूब के नॉर्मल फंक्शन के बारे में थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब